Meus queridos moradores, até a nossa próxima reunião, viu? E não se degladeiem na saída. Saiam com cuidado. Pois é, vou cuidar de logo para levar a sopinha pro meu maridinho. Meu irmão, esse marido da Filomena aí é um mistério. Ninguém viu, ninguém vê, ninguém sabe nada. Vai ver, ela nem tem marido. É uma mentira que ela inventa pra comer sopa a mais. Meu povo, vamos parar de falar besteira, porque a minha amiga tem marido sim. Eu nunca vi, mas ela tem sim. Diferente de mim que sou viúva, né? Vai ver, ela tem mesmo. Hum. Meu filho fica aqui, ó. Fique todo cobertinho, meu amor, pra você não pegar friagem, viu? Coisa mais linda da filó. Hum, começou mais pra mim. Pois não é que a bicha tem marido mesmo? Eu sei que a curiosidade matou o gato, mas eu não posso deixar essa oportunidade escapar. É bom que eu conto pra ele que ela vive dando em cima do matosão, né? Desculpe eu ter que vir aqui, mas é, é que... Deus! Ela é mais louca do que eu pensei! Não vem que mais do disso! Vai, eu ouvi direito e tu me chamando! Eu, hein? Gritaria dessa! Que cara de assustada é essa, rapaz? Eu não estou assustada, Betão. Eu estou teletransportada para outra dimensão. E o que foi que aconteceu? Eu não posso dizer, senão você vai sair espalhando para todo mundo, né? Ei, rapaz, quem é o Jornal Nacional aqui é a Flamengo, não sou eu, não. Betão, você tem que me ajudar com uma coisa. Esse pedido aí é perigoso, mas como eu gosto de perigo, falei o que é? A gente vai sequestrar o marido da Filomena. Não, esse perigo demais eu não meto não. Chama o Matosão, que ele já foi preso e usou um tornozeleiro pra ele não dar essas corras não. Mas ele não é um marido de carne e osso que nem a gente. Ela usa um boneco de pano e fica conversando com ele. Eita, peste, é por isso que o Judas sumiu na semana santa. Ninguém conseguiu queimar ele. Tu não tá né, com conversa não, Jaguar? Mas é claro que não. A gente espera ela sair e pegamos ele. E a gente vai fazer o que com ele? Vamos desmascarar ela na frente da comunidade. Rapaz, negócio de relacionamento dos outros, ninguém se mete. Relacionamento é igual sofá, cada um senta onde quiser. Eu te dou a garrafa de pinga que o papai escondeu debaixo da pia. É, com agrado assim, né? Umas agradas, a gente até se mexe. Bora, let's go. Betão, eu acho que tá o um boneco de pano dela. Rapaz, tu só quer complicar minha vida. Se preocupa não, que ninguém vai chamar a polícia. É só morar ele e esse boneco de pano aqui. Ou então, bora lá ver esse boneco rei de pano, bora. Anda, vem. Tá aqui, Betão, o marido dela. Rapaz, já vi de tudo nessa vida. Mesmo uma pessoa pibar com um boneco de pano. É a primeira vez. Vamos pegar ele antes que ela volte. Vai, 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 vai. Tentou se levantar 
eu te falei que não é pra sair dessa cadeira. Ô oh, meu Deus do céu, tem que quebrar a pele, fazer uma arte. Ai, mas não deu sossego pra essa casa. Minha bolsa já pra minha calçada, não. Vamos, vamos, Betão. Vamos, vamos agora, vamos agora. Rapaz, deixa o marido da pobre, mulher. O marido o quê? Vai que ela pega nós aqui. Pega o diabo desse lugar que vai sair daqui, bora. Bote a sua perninha aqui, porque você já foi no troninho hoje, viu? Hum, não vá peidar, não. Peida tão pôde quando come feijão latim. Eu vou lá pra minha calçadinha agora, viu? Apurar algumas fofocas. Depois eu volto e te conto tudo. Beijo, meu amor. Sabendo que eu vou dizer pra tio, né? Tá sabendo que eu vou arrancar sua língua e dar pro gato comer, né? <risos> Roubaram o celular dele, foi? Não! Entraram na minha casa e levaram ele! Ah, mas aí é sequestro, filó. É só você chamar a polícia. Não! Eu não posso chamar a polícia! E não pode mesmo, não! Por quê? Porque faz pouco tempo que ele sumiu, né? E a polícia só procura depois de 24 horas que a pessoa some. Ai, amiga, mas liga pra polícia mesmo assim. Não, eu não posso ligar, eu não posso, eu não posso. Valha por quê, Filó? Porque eu não sei se foi um sequestro ou se ele foi embora e me deixou, eu não sei. Essa aí tá ficando é doida, ó. Amiga, não se preocupa. Eu vou lhe dar todo o apoio intelectual que você precisar, tá certo? <risos> Mas aí ela vai ficar sem nada, né, Ritinha? Você quis dizer apoio emocional. Pois eu já sei o que fazer. O quê? Vou esperar ele voltar. Afinal, tudo que vai, volta. Isso, amiga. Aproveita e canta comigo. Pensou que eu ia chorar por você. Que eu ia sofrer de amor. Que eu ia pedir pra voltar. Ah, ah, ah. Ei, mas a conversa tá boa, meu ravô. Me bora. Tchau. Meu povo, amanhã vai ter reunião na associação e vocês não podem perder a sopa de ossada, viu? Bye! Amiga, não se preocupe, ele vai aparecer. Hum. <risos> Francisquinha? Francisquinha? A bichinha almoçou. Ele logo se deitar, deve estar cansada. Tá ficando velhinha, né? Linda! É, mas dá pra brincar, viu? Deixa eu dar um cheirinho, deixa. Ai, meu Deus! Ai. Já é isso, Zé. Tô agora andando agarrando até os bonecos de pano. Meus queridos moradores da comunidade, gente feliz! Vamos dar início aos avisos deste mês. Boa tarde, meus amigos da comunidade Gente Feliz. 
Vamos aos avisos? Essa semana, uma moradora mandou uma cartinha pro meu escritório. Hum, menino, que chique! Escritório! Mulher, o escritório dele é o sofá mesmo. Cale a boca, senão eu corto seu salário, viu? Como eu ia dizendo antes de ser interrompido, uma moradora reclamou que o lixo tem que ser colocado no dia do lixo. Ela relatou uma caatinga de pinguelo durante dois dias, domingo e segunda, que é quando o carro do lixo não passa. Val, o que é pinguelo? Eu sei! Cala a boca, Betão! Meu filho, pinguela é um negócio que se coloca no cordão. Ah, avó, o caro deve ser legal. Depois a vovó compra, viu? Continuando. A mulher da rua de trás reclamou que tem gente que não tem carro e tem garagem. Como a dona Francisquinha. Ela queria botar o carro na sua vaga e disse que a senhora não deixou. Hum, agora deu. Eu tenho um pouco. É obrigado eu dar? Epa, rapaz, então a gente pode cobrar um aluguelzinho aí, viu? Será que ela paga, seu GP? Por hora, foi só isso mesmo, meu povo. Alguém tem mais alguma reclamação pra fazer? Eu tenho! Uma pessoa entrou na minha casa e levou o meu maridinho! Eu sei bem o que é isso, viu? Ninguém levou ele, não. Ele foi, foi embora pra algum cabaré. Eu já passei por isso. Bem-vindo ao Clube das Cornas. Pare com isso! Meu maridinho jamais faria isso! Uma pessoa passou lá e levou ele! Bom, como ela falou, agora eu vou me meter, né? Todos nós sabemos o quanto é importante a nossa sanidade mental. Temos uma moradora aqui que está precisando de uma internação urgente. Esse marido que ela tanto fala é esse aqui, gente, ó. Um boneco de pano. Oh! Estavam mantendo você em cativeiro. Vejam, gente. Filomena não bate bem na cachola. Ela casou com um boneco de pano. Ela dava até comida pra ele. Ai, meu Deus. Estragando minha sopa de ossada. GP, tu não se envolva nisso não, viu? Amiga, mas o que que tá acontecendo? Tinha que ser tu, Loura Beuzebu, que quer o macho dos outros e inventou de querer o meu também. Ainda bem que eu já peguei minha sopa. Minha filha não tem necessidade de pegar o macho dos outros não, ainda mais o macho vai desse de pano. Oh my God, o Juvencio é de pano. De carne e osso que ele não é, minha filha. Boa tarde, meus amados. Eu cheguei um pouquinho atrasado, tá bom? Mas agora nós vamos fazer a nossa oração de fé. Todo mundo em pé. Ah, já estão de pé, né? Então vamos lá. Calma, 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 Ave Maria, mulher, deixa eu juntar os pedaços do meu marido. A calça dele tá toda caída. Não, olha, mas eu não disse que ia levar ele pra casa? Eu disse. Amiga, olha, sem querer me meter, mas já me metendo, é, você sabe, né, que o seu maridinho é um boneco de pano, né? Mas é claro que eu sei, mulher, lógico que eu sei. Eu faço isso porque desde quando meu maridinho foi embora e me abandonou, eu me senti muito sozinha. E eu peguei esse boneco e coloquei na sala da minha casa, que é pra poder também me proteger dos ladrões, porque vai que vai alguém querer entrar na minha casa. Amiga, passa. Sada. E pois eu também quero. Onde é que eu compro um? Mulher, quando o povo estiver fazendo Judas na Semana Santa, é só tu roubar o boneco que nem eu fiz. É, 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 quer dizer então que o maridinho dela é o Judas Iscariotes? Gente, eu não tô passada, eu tô é morta. 